인포맥스 라이브 2부 시작하겠습니다. 김민수 레몬 리서치 대표님, 이경민 대신증권 투자전략 팀장님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 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 네. 네, 오늘 이경민 팀장님께서 자료 가져와 주셔서요. 네. 저희 더보기 아래 눌러보시면 네. 인포믹스 라이브 게시판에 이경민 팀장님의 자료가 올라와 있습니다. 네. 투자전략 자료고요. 오늘 설명을 해 주실 거예요. 네. 근데 지금 코스피가 2280선 음. 회복 네. 했어요. 일단은 이유가 뭘까요? 음, 이유는 뭐 딱히 많지 않죠. 누가 많이 샀으니까 올라가 네. 네. 살고. 네. 음, 네. 그거보다도 좀 의미가 있다라고 하는 거는 10월 내내 돌파하려고 했던 게 2,250이거든요. 네. 세번 실패하고 네 번째 만에 넘어섰는데 자 그럼 이거를 되게 의미 있게 볼 것인가? 뭐 2,300선까지는 좀 열릴 수 있겠다라고는 생각할 수 있겠지만 조금은 넘어야 될 선이 산이 아직까지 좀 많지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 일단은 아 다행이다 아, 라고 할수 있을 정도 지금 여기서 바로 무너지진 않겠다 아, 정도의 시그널로 저는 생각을 하고 있고 좀 눈에 띄는 분 외국인도 잘 많이 샀고 근데 원래 좀 반등하면 도망가라 이런 말씀 하시지 네, 않으셨어요? 도망, 도망갈 네. 때 저. 거의 도망갈 갈 때가 다 때까지 다온것 같아요 네, 네. 그때 얘기하시는 게 2300이었다 네, 네. 그랬잖아요 네. 그러니까 아, 다 적어놓으세요? <웃음> 아, 기억력 아, 기억력이 제가 안 좋은데 이런 거 아, 숫자만 아, 기억을 하네요 아, 그 팀장님 것만 기억하시는 거 아니세요? 아니죠 전, 네. 저는 옛날에 그 맞아. 철, 그 강관 음. 에너지 제가 에너지 다, 다 기억하시는 아유 깜짝이야 <웃음> 어쨌든 죄송합니다 네. 네. 아닙니다 네. 아, 그래서 그러면 왜 지금 왜 반등을 하느냐 그리고 네. 왜 밀리느냐 라는 그림에 있어서는 지금 빠져 이렇게 반등하는 이유가 뭐 뭐가 좋아져서 반등하는 건 아니잖아요 네 음, 금리 인상을 더 많이 못할 거다? 어, 생각보다 12월달에... 우리나라 회사들 실적이 좋아서 반등한다고 볼 수는 없을까요? 물론 삼성전자랑 하이닉스는 안 좋은데 네. 현대차도 음... 그 품질비용 빼면 좋고, 좋고. l g n 솔 너무 좋고 SDI 너무 좋고 뭐 오늘 하나솔루션 대박 네. 뭐 네. 이렇잖아요 그게 혹시 이유가 안 됐을까요? 어, 그런 것들로 인해서 반등한다고 라 생각하고 있어요 종목장세도 있고 네. 근데 네. 문제는 앞으로 더 좋아질 것인가에 대한 음. 확신이나 아니면 은 기대감, 컨빅션이 있어야 되는데 GDP 성장률을 보면 은 미국 아직까지 괜찮거든요. 네. 뭐 발표될 텐데 1% 중반 후반대가 나올 것 같아요. 근데 4분기 GDP 성장률 전망이 0입니다. 네. 전년 대비로 보면. 그리고 내년 GDP 성장률도 분기별로 본다 하더라도 0.5 밑이에요. 다. 네. 유럽은 이미 마이너스로 가고 있고요. 네. 독일은 마이너스 0, 연간 GDP 성장률이 내년이 마이너스 0.4고 그렇게 보면 은 저는 거꾸로 생각을 하고 있어요. 음. 아 반도체는 지금 음, 더 낮아질 수는 있겠지만 음. 바닥권에 근접하고 있구나. 음. 근데 이번에 좋았던 애들은 정점이 아닌가? 네. 이제 꺾일 일만 남은 거 아닌가? 라는 생각을 근데 주가가 사실 때문에. 이미 그걸 반영한 거 같은 게 네. 전자가 어영부영 벌써 음. 6만, 6만 원에 원이 왔고 네. 네. 하이닉스가 오늘 빠지기 전에 9만 5천 원까지 네. 어영 뭐 이랬잖아요. 그리고 반대로 실적을 잘 냈던 종목들 특히 태조 뭐 이들은 네. 이미 주가가 많이 빠졌고 네. 그리고 또 반대로 말하면 이제 그게 또 혹시 되돌리거나 이럴 수는 없을까요 대표님? 음. 그러니까 음. 이미 음. 이런 게 주가에 반영돼서 다시 또 돌릴 수 있는 가능성은 그러니까 뭔가 희망의 끈을 찾으시려고 하는 거죠? 우리 대표님은 음. <웃음> 아니면 분명 2300을 얘기하시고 거기까지 왔으니까 네. 오늘의 이제 결론은 어쨌든 도망가자가 될것 네, 네. 같아서 네. 혹시 다른 쪽으로 혹시 좋은 게 있을까 싶어가지고 네. 그 거의 네. 이렇게 혹시나 해서 여쭤봤습니다. 네. 네. 비슷한 아, 그러니까 네. 다른 요일 때도 네. 뭐 처음에 250 그다음에 음. 2300 네, 요 맞습니다. 단계를 네. 말씀드리다 보니까 네. 거의 팀장님들이랑 비슷해요. 네. 지금 입장으로는. 근데 네. 이게 보면 은 요즘 실적 나오는 거 봐도 그렇더라고요. 실적 일단 잘 나옵니다. 네. 근데 미국도 그렇고 한국도 그렇고 눈높이를 많이 낮췄어요. 네. 그나마 최근에 하향하던 눈높이 낮췄는데 거기보다는 좀잘 나왔다. 라는 네. 입장인데 원래 이게 실적이 그렇지 않습니까? 꾸준히 우상향하는 음. 입장에서의 실적이 아니라 이런 상황인데 이 정도는 나오겠지. 라고 네. 하는 실적을 보여주는 게 지금 상황이거든요. 근데 거기서 좀 그거보다는 좀 올랐다고 해서 저희가 환호를 하는 것도 음. 있고 섹터도 있고 그런 상황들인데 상황이 미국은 좀 달라요. 네. 미국은 이번에 팩트셋에서 상당히 많이 낮췄습니다. 네. 기준치 자체를. 뭐, 이 정도는, 이 정도는 좀 지켜줄 거야. 라고 네. 해서 눈높이를 많이 낮췄는데, 지금 이번에 마이크로소프트나, 그리고 또 알파벳 같은 경우도 마찬가지죠. 나온 실적이 거기도 못 미쳐요. 네. 기 기대가 많이 낮춘 것도 못 미쳐요. 그러니까 주가가 이렇게 하락을 하는 거죠. 거기다 그러면 이렇게 많이 빠졌는데, 그러면 첫째로 드는 의문이, 
많이 낮춘 쪽도 못 맞추게 되면 나중에 어떻게 될까? 네. 라고 하게 되면 두 번째는 이게 이제 본격적으로 파고가 밀려오는 상황들인데 그러면 4분기나 내년 가서 이제 경기 침체가 다 온다고 그러죠. 이 경기 침체의 강도는 모르겠습니다만 이거 오기 시작했었을 때 기업들이 그럼 과연 어떻게 될 것이냐. 네. 이런 부분들까지 반영하게 되면 이게 지금 나오고 있는 상황 아닐까요? 그러면 네. 예를 들어 이미 실적이 많이 까진 하이닉스나 삼성전자 같은 반도체는 까져서 올랐지만 얘도 어차피 더 까질 거니까 얘도 좀 그저 그렇고 네. 그다음에 실적이 잘 나오는 회사들은 정점인 것 같으니까 얘도 그저 그렇고 이러, 이렇게 제가 해석을 하는 게 맞을까요? 그러니까 되게 그, 네. 네. 비슷한 건데 네. 근데 주가 레벨은 좀 다를 것 같아요. 저희는 음. 2023년 전망을 준비하는데 반도체를 최소 목적으로 말씀을 드리고 있거든요. 네. 그러니까 바닥을 다지는 과정은 좀더 있을 수 있다고 생각하죠. 전자점 수준에서. 네. 근데 어, 다른 업종들은 뭐 신재생에너지나 2차전지 이런 업종 네. 몇 개를 빼고는 지금 정점을 지나고 있다라는 음. 생각을 되게 많이 하고 있어요. 음. 그리고 특히 눈높이가 얼만큼 낮아졌냐라는 부분들에 대해서는 좀 고민이 필요하다라고 생각을 하거든요. 음. 그림 보여드리면 네, 네. 어, 영업이익 전망 추이를 보면 은 어, 코스피 전체로 보면 은 완전히 내려가고 있고 반도체는 거의 수직 낙하하고 있고 네. 나머지 업종들은 잘 버텨왔단 네. 말이에요. 자 그러면 은아 이러니까 아, 종목 장세가 될수 있다고 라도 음. 생각할 수 있는데 거꾸로 생각을 해보면 눈높이가 어느 정도인지 보자는 네, 거죠. 네. 그래서 올해 반도체 영업이익률이 16.3%예요. 음. 네. 내년은 11.8%. 네. 2019년 보다 어 2019년에 버금가는 거죠. 네. 분기별로 보면 은 10점 내년 1분기 전망이 10.2%까지 떨어졌거든요. 네. 네. 이거는 금융위기 후 최저치입니다. 음. 반대로 시클리컬, 그러니까 반도체를 제외한 업종들을 음, 보면 작년이 8.0, 너무나도 좋았죠. 그러다가 올해는 7.0, 툭 네. 떨어지긴 했습니다. 근데 내년은 7.6, 2024년 어, 8.4. 컨센서스가. 네. 네. 컨센서스 네. 영업익률이 네. 올해보다 내년이 더 좋아질 고 내년보다 후년이 더 좋아질 네. 건데 24년 이익이 21년보다 더 좋을 것 같다. 라는 전망이 지금 녹아 들어 있는 것이 아닌가요? 저기 혹시 한전이 그렇죠? 들어 있는 고급 발라내면 어떨까요? 한전하고 발라내더라도 네. 무상이라는 그림이 아. 바뀌지는 않는 것 같습니다. 네. 네. 왜냐하면 한전은 계속 적자이긴 한데 적자 폭이 줄어든다는 네. 하는 거죠. 네. 그래서 저는 지금 말씀드리고 싶은 거는 어, 눈높이가 많이 낮아진 업종들을 지금 봐야 될 때다. 음. 그리고 주가도 음. 오랜 기간 동안 지금 저희 한국 증시가 지금 작년 6월부터 1년 4개월째 조정을 받고 있잖아요. 네. 사, 예, 그렇죠. 사실은 연초부터 조정받았다고 해도 이상하지 않죠. 작년 연초부터 그렇죠. 사실 작년 연초부터 해도 그렇죠. 그렇죠. 한번 피크를 찍고 갔으니까 네. 네. 그런 과정이 있어서 지금은 더 나빠질 게 없는 업종들을 좀 담아놔야 되는 시점 음. 관심을 가져야 될 시점 음. 담는, 담기는 최근 반도체나 이런 것들이 좀 세게 올라왔기 때문에 네. 좀 시간을 기다리는 시점이다라고 보고 있는데 아까 뭐 타이틀에도 저점이 가까워지고 있다라고는 생각을 하고 있어요. 음. 저도 그때 말씀드렸듯이 2050 계속적으로 말씀을 드리고 있거든요. 네. 2050, 2000 포인트 초반. 근데 음, 그 뒤에가 단서가 좀더 붙을 것 같아요. 단서를 얘기를 해 주시죠. 뭐. 네, 단서. 험난할 것 같아요. 험난. 험난하다. 아, 네. 그러면은 2050까지 막 이렇게 막 그냥 이렇게 언더스팅이 나올 수도 있다. 아, 그거 밑으로. 네. 아. 무슨 말씀을 네. 드리냐면 저희가 원래는 좀그 정도까지일까라는 고민을 했었는데 음. 어, 이 그림을 보여드리면 조금 아실 것 같은데 뭐 다시는 그림이죠. 무라가미 군요의 주식시장이 네. 살겠는데 역금융장세 그러니까 그 긴축 금리 인상 이걸로 인해서 밸류에이션이 엄청나게 조정받고 경기가 안 좋아지면서 실적이 살, 아니 금리가 살짝 꺾이면서 반등이 나왔다가 네. 최근 7, 8월 달에 들이죠. 네. 그 다음에 역실적 장세라 그래서 경기가 안 좋다, 실적이 안 좋다 하는 것을 반영하면서 채권금리 떨어지고 이익 전망 떨어지고 주가도 같이 내려가면서 바닥을 잡는다라고 봐요. 네. 그리고 그 다음에 통화정책이 좀 완화되면서 금융경세로 가죠. 근데 지금은 아직까지 경기 침체를 얼마나 반영했는지 전 진짜 모르겠어요. 음. 어, 실적에? 실적이든 주식이든. 아, 주식이든. 음. 네. 왜냐면은 지금 증시 등락을 보면은 경제 지표가 안 좋으면 반등을 하고 네. 경제 지표가 잘 나오면 은 급락을 하고 네. 이런 상황이라서 지금은 어떻게 보면 역금융장세랑 역실적 장세가 섞여 있는데 네. 아직까지도 역금융장세에 대한 민감도가 너무 높은 거 아닌가 네. 라는 생각을 해서 올해 말 내년 초에 진짜로 경기가 안 좋아지는 그림이 나오면 은좀 어 충격이 클수 있다 쉽게 말씀드리면 코로나 때도 그랬거든요 저도 멘탈이 나가긴 했었지만 <웃음> 저도 1750선이 되게 중요한 지지선으로 보고 있었어요 네. 근데 이게 며칠 사이 깨고 1500을 깼다가 며칠 사이 에 1750을 넘어서 바로 네. 올라가는 그림이 나타났었잖아요. 네. 이런 그림이 나올 수도 있다라는 말씀을 드린 거죠. 그래서 저희 바텀라인은 2000선 정도로 말씀을 드리는데 
좀 과정은 험난하니까 음. 2,300선 근처 가면은 계획적으로 좀 조심하셔야 될 거고 네, 가셔야 되고 네. 만약에 2,000이 왔으니까 뭐다 들어가기보다는 네. 언더시팅을 좀잘 활용하신다면 진짜 싸게 살수 있는 기회가 올것 같다라는 음. 말씀을 드리고 있습니다. 무서운 말씀인데요. 지금까지 저는 2050, 2050 숫자를 기억하고 있었는데 <웃음> 오늘 나오셔가지고 지금 잠깐 분위기 장 좋아졌는데 오늘 딱 나오셔서 위로는 조금 남아있고 밑으로는 네. 언더슈팅이 나올 수 있다. 네. 20포인트만 남아있는 게 아니죠. 그 위로는 없다고 얘기하시면 어, 그러니까 뭐 위로는 사실상 거고. 없다는 거고 네. 네, 밑으로는 지금 이만큼이나 남아있고 험난할 것 같다 인데 네. 지금 한 2, 3주? 요 최근 사이에 어떤 점이 더 그렇게 언더슈팅을 만든다고 보시나요? 물론 실적이 지금 전망이 아직 안 내려왔다는 라 네, 부분이 네. 있는데요. 그런 것도 있고 아까 잠깐 네. 말씀드렸던 것처럼 여기 오른쪽 그림을 보여주시면요. 음. 1월부터 6월까지 뭐 여러 가지 이슈들이 있긴 했는데 큰 카테고리로 보면 물가, 통화정책, 경기 간의 악순환의 고리가 계속 반복됐다고 라 생각하고 있어요. 물가가 높다. 통화정책, 이 금리 인상 얼마나 할까? 더 하는 거야? 빅스텝이야? 자연스텝 스텝이야? 경기는 안 좋아지고 있는데? 어? 경기는 안 좋아지는데 물가가 더 높아? 와, 자연스텝 스또 한대. 이런 사이클로 계속 시작을 밀어냈거든요. 네. 그러다가 7, 8월 달에 물가가 정점을 지났어 라는 기대가 들어오면서 이 악순환의 고리가 좀 약해지면서 반등을 했던 거고 네. 그 다음에 올게 이 빨간색 화살표 있는 것처럼 네. 경기가 안 좋아짐으로 인해서 물가가 내려, 내리는데 어, 수요가 약해진 거 아니야? 네. 네. 통화정책은 좀 와사적으로 하는데 야 이제 진짜 침체 오는 거 아니야? 네. 라고 하면서 시장이 조정을 받는 거거든요. 네. 그러니까 저는 원래 4분기 때 2000선 초반에서 등락이 있다 하더라도 바닥을 잡아갈 수 있다고 라 봤던 거는 파란색 악순환의 고리가 좀 약해지면서 빨간색 화살표 때문에 시장이 밀려날 거라 봤는데 아직까지도 파란색 화살표에 시달리고 있다는 거죠. 음. 근데 그러니까 좀 이연된 거군요. 네. 나빠지는 시나리오가. 이연되는데 네. 저희가 생각하는 GDP 성장률이 굉장히 안 좋은 그림들은 올해 4분기랑 내년 1분기로 보고 있거든요. 네. 네. 그러면 은몇달안 남았잖아요. 네. 같이 들어올 수도 있겠다. 네. 무슨 말씀이냐면 물가가 올라도 내려도 불안하고 네. 어, 통화정책을 매파적으로 와도 불안하고 완화적으로 와도 불안하고 음. 그러니까 사면 초과 환경같이 이러지도 저러지도 못하는 상황에서 지금은 통화정책이 완화적으로 갈 거다라는 이슈로 반등을 하지만 다음 사이클에서는 통화정책 완화가 경기 침체 이슈라는 것들이 아닌가 그리고 최근 반등하는 것들을 보면 물가가 안정될 거야라는 근거들 어, 금리 인상 속도 조절에 대한 근거들을 보면 전부 다 경기가 안 좋아지기 때문이에요 네. 물가가 안정될 거야도 경기가 안 좋아지고 주택 경기는 이미 안 좋아지고 있고 더안 좋아질 거니까 물가는 진정될 거야 통화정책 완화, 속도, 금리상 속도 조절도 어 경, 물가가 잡혀서가 아니라 물가는 아직까지 공급 힘든 중인데 경기가 좀더 불안정할 것 같으니까 우리 속도 조절에 대한 논의해볼까 정도잖아요. 다 경기에 맞물려 있는데 시장은 아직까지 그거에 대해서 크게 신경 쓰지 않는 듯한 느낌이 들어서 어 잘못하면 올해 4분기, 내년 1분기 때좀 많이 힘들릴 수 있겠다. 음, 복합적으로 시장을 충격을 줄수 있겠다라고 네. 생각하고 있죠. 그러면 제가 이제 궁금한 네. 게 지금 우리나라 시장이 네. 2160인가에서 2180, 120포인트 올랐잖아요. 지금 현재요? 네. 네. 요번 반등에. 초점은 2130. 잠깐 말고 네. 네. 종각이 중 앞으로. 네. 네. 약 한, 한 5%쯤 되잖아요. 네. 네. 근데 그 기간에 삼성전자가 아, 15% 이상 네. 올랐고 네. 하이닉스가 거진 20%가 20 올랐다. 올랐다. 네. 오늘 물론 좀 빠졌고. 네. 네. 그 얘기는 거꾸로 말하면 나머지 종목들은 정말 네. 거의 되게 힘들었다는 얘기인데 그쵸. 또 좋은 쪽으로 한 번만 여쭤보면 은 네. 그러면 순환매상으로 예. 반도체가 이제 음. 그렇게 올랐으니까 네. 지수는 100포인트가 올랐지만 삼정 하이닉스 제외 지수는 오른 게 없거나 빠졌을 수도 그쵸. 있잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 이 나머지 지수에서 다시 한번 오를 수 있는 기회가 있을까요? 없을까요? 그럼 순환매라고 보통 얘기를 네. 하죠? 저는 순환매라는 네. 차원에서 여쭤봤습니다. 네. 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 그게 네. 보통 이제 정상적인 상황 쪽에서는 이게 빨리 나옵니다. 네. 그러니까 삼성전자가 한 10% 넘어가기 시작하게 되면 같이 따라옵니다. 네. 네. 같이 따라서 들썩들썩거리는데 네. 제가 지난 주부터 기분이 나쁜 게 네. 삼성전자만 가요. 네. 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 그리고 또 SK 하닉스만 가요. 네. 게다가 2차전지. 그러니까 지금 딱 아까 팀장님 말씀하셨던 자료도 그렇지만 내년에 대한 전망치 이제 좀 나오지 않습니까? 나올 때 보면은 다 산업별 전망도 보면 다 먹구름이에요. 음. 딱두 개만 그 다음에 해가 떠 있습니다. 네. 2차 전지, 네. 에너지 네. 이쪽만 해가 떠 있고 나머지 다 먹구름이에요. 그렇다는 얘기는 이게 그러면 어 시작에서 내년도 별로 안 좋아질 걸 아는데 굳이 여기서 그것들까지 해서 뭐 이번 실적과 관련돼서 좀 돌아가려고 놔둘 것이냐 네. 그쪽이 안 보이는 거죠. 그러니까 
어, 시장에 보이지 않는 손이 있다고 하게 되면 일단은 그래 그러면 상대적으로 반도체 쪽 약간 좀 딜링 해주는데 네. 나머지는 내년도 모르겠어 네. 라고 하게 되면 좀 올라오는데 한계가 있다고 보여지는 상황들이죠. 그러니까 순환매를 갈 정도로 사람들이 기분이 안 좋으니까 네. 반도체랑 하이닉스를 땡겨놓은 사람이 그거를 차익 실현하고 나간다는 거군요. 지, 시장을 음. 현금으로 가져가는 거지. 이거를 그래 이제 현금자 15%라서 음. 팔았으니까 다 이거 아니라는 말씀이시죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 것도 없을 것 같다. 네. 근데 아마 이게 큰 그림으로 봐서 반도체 쪽이 뭐 그런 생각이 있죠. 그러니까 저점 업황이 저점은 들어왔는데 네. 바닥권은 만들겠다. 그러면 네. 처음에 이제 쭉 내려오면서 한 1년 넘게 공매도 쭉 쳤다가 네. 지금 들어오는 거는 솔직히 아직도 마찬가지예요. 제가 지금 영인들 사는 거에 대해서 확신이 없습니다. 네. 신규 매수는 아니라고 생각해요. 아직까지도. 네. 그러니까 신규 매수면은 와 진짜 한국 증시가 바닥 쳤다. 음. 이렇게 안 삽니다. 네. 이렇게 안 사는데 그러니까 최근에 그 외국인의 동향을 보게 되면 10월 달로 보게 됐을 때 외국인들 지금 보면 한뭐 3조 가까이 샀죠. 많이 샀습니다. 네. 사기는 금액은. 네. 네. 많이, 그러니까 현물 샀습니다. 3조. 네. 그리고 어떤 전략을 썼냐면 은 선물은 매도했어요. 네. 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 현물 매수 선물 매도입니다. 이 포지션에서 그러면 방향은 어느 한쪽으로 결정을 하겠죠. 근데 어제 오늘 사이에 외국인들이 선물을 사더라고요. 네, 선물 샀어요. 네, 그래서 네. 선물 매도가 한만개 초반대로 줄었습니다. 그러면서 일단은 지수 움직이는 거에 따라서 같이 맞춰주자 라는 네. 쪽으로 바라보죠. 왜 그랬냐면 그 사이에 매크로가 살짝 변했습니다. 네. 달러 꺾였고 네. 금리 꺾였고 네. 그러다 보니까 좀좀 쳐야겠다 라는 쪽에서 들어왔습니다. 그러면 이게 그럼 이제 아마 시장 흐름 나오면서 선물 같은 경우도 조금 더 딜링해서 나올 여유는 있다고 봐요. 그래서 제가 보기에는 2300 좀 넘어갈 수도 있습니다. 네. 넘어갈 수 있는데 이게 그러면 그렇다고 해서 그러면 아 그러면 여기서부터 결정을 하겠죠. 2300 넘어가면서 외국인들이 선물 이제 다 포지션이 플러스 코드로 들어가기 시작해서 선물하고 같이 다 땡기겠느냐 라고 볼때 얘네들이 아, 죄송합니다. 이 친구들이 네. 뭘 볼까요 그러면. 네. 그러니까 그렇게 되면 이제 중립적인 포지션에서 왔었을 때 이게 다시 가느냐 이제 여기서 가느냐 이제 결정을 하겠죠. 네. 이때에서 많이 보는 게 아까 팀장님 의견하고 똑같습니다. 음. 그럼 이 정도까지 돌려왔는데 그러면 이제 상승장으로 가기 위한 준비를 할 것이냐 음. 아니면 은 그냥 여전히 나오는 동향들 쭉 봤었을 때 이거 체크하고 저거 체크했을 때 아니다 싶으면 어떻게 될까요? 네. 제가 보기에는 반대로 선물 매도가 강화될 것 같습니다. 네. 그게 네. 지금 시나리오 중에 하나고요. 그냥 제가 이걸 사실 왜 여쭤봤냐면 외국인들이 오늘 보니까 선물 사고 되게 적극적으로 어, 매매를 네. 한 편이더라고요. 네. 근데 지난 금요일 날 얘니 152엔을 갔다가 네. 단번에 145를 갔어요. 네. 네. 그러니까 그렇게 한번 해서 들리는 얘기가 얘을 소친 헤지 펀드가 수많은 펀드가 문을 닫았다는 거예요. 음. 그러니까 일본 대장 제, 정말 제대로 한번 경고를 준 거죠. 이제 우리 거 갖고 쇼치지 네. 마라. 음. 그러니까 이제는 얘니 약간은 그렇게까지 못 움직이더라고 요 네. 무서워서. 네. 근데 지금 외국인들이 그렇게 하고 있는데 만약에 어떤 순간에 물론 이제 증한 펀드 뭐 여기 여러 가지가 나오지만 음. 어떤 방법인지 모르겠는데. 외부의 다른 힘에 의해서 그런 식의 쇼친 사람이 한번 털리는 현상이 나오면 네. 그럼 위로 이렇게 조금 더 네. 이게 그런, 있을 수 있지 않을까요? 네. 그런 희망은 네. 없을까요? 저는 얘는 딱 보, 작년 지난주 금요일 그걸 딱 보면서 우리나라 주식 시장에 필요한 일이 아닐까라는 네. 생각을 했는데 그, 그런 기대를 안안 안 될까요? 그럼 공매도 막아야죠. <웃음> 아니면 어떤 방법이든 하죠. 네. 공매도 막든 누가 사든 건 모르겠는데 네. 희망이 없을까요? 근데 어중간한 단계에서 공매도 안 막습니다. 음. 앞서 음. 팀장님처럼 언더 슈팅 아, 나왔지. 아직도 언더 어중간한 건가요, 여기가? 이게 <웃음> 모르겠습니다. 이게 어, 그러니까 그 어중간하구나. 네, 네. 내, 내년 그러니까 오, 이번에도 보세요. 이번에도 네. 한국의 GDP 발표됐습니다. 네. 0.3% 네. 나왔죠. 네. 그게 그 중에서 나왔던 것 중에 하나가 기업들 설비 투자, 음. 민간 소비. 이게 그나마 버텼습니다. 지금 이제 정부 재정은 기, 기대할 것도 없어요. 다 긴축으로 가겠다는 입장이다 보니까 그러면은 이두 가지인데 그러면. 일단 민간 소비가 그나마 제일 조금 더 네. 끌었습니다. 그러면은 내년 가게 되면 이제 소비가 괜찮을까요? 음. 소비의 한국 증시의 가장 큰 소비의 여력은 부동산에서 나옵니다. 네. 부동산이 지금 오늘 보니까 부동산 대책이라고 이제 15억 이상도 음, 대출 대출 합니다. 네. 휴. 근데 네. <웃음> 네, 아마 제가 보기에는 다풀 때까지 부동산 네. 빠질 것 같습니다. 네. 이게 이그 규제 다풀 때까지 음. 계속 풀것 같습니다. 이렇게 되면은. 근데 그게 시그널이 반대로는 음. 한국 증시, 한국 부동산은 마찬가지지 않습니까? 음. 규제 막 해야 계속 올라가고요. 네. 규제 <웃음> 다 빼기 시작해야지 거기서 바닥 만드는 경향들이 높다 보니까 그러면 음. 부동산 아직 저점이 더 남았는데 음. 소비가 
올해 정도까지 유지가 될까야 되는데 이것도 이제 의문이 첫 번째고 거기다가 투자 없어서 SK 하이닉스도 투자 한반 네. 줄인다고 하죠? 전자 오늘 불하지 않고 더 한다고 네. 했습니다. 네. 그러면 전자 하나만 남고 <웃음> 나머지들 보면은 보통 이제 이번 실적 발표할 때 대부분이 투자를 한다고 하더라도 이제 LG 에너지 솔루션 같은 경우는 미국입니다. 네. 한국이 아닙니다. 네. 네. 그리고 또 2차 전지 쪽은 어차피 사활을 걸어야 될 쪽이 미국이다 보니까 음. 다 글로 갑니다. 네. 근데 이게 한국에는 음. 나머지에서는 투자할 게 네. 누가 네. 총대를 맬까요? 네. 이 부분에 대해서도 의문이죠. 그래서 지금이 시장이 엄청 빠진 게 아니고 언더슈팅이 나올 정도라고 시장 생각하고 있어서 어. 네. 훨씬 더 언더슈팅이 돼야 그런 약간 엔화 개입과 같은 약간 이 나올 거다라고 보시는 거죠? 정부 액션은 항상 마지막에 그렇게. 뒤늦게 나올 가능성이 그렇죠. 높다고 봐야 될것 같고요. 위원님은 혹시 아, 저도 오버슈팅 단기적으로 좀더 올라갈 수 있다고 라 봐요. 뭐 네. 2330, 2350 너무 오버슈팅이라고 하기엔 너무 좋지 않은데 <웃음> 좀더 네. 써주세요. 네. 네. 3%인데 네. 네. 4%에 네. 근데 그 네. 과정에서 종목별로는 되게 액티비티가 음. 높을 것 같아요. 왜냐면 음. 반도체가 좀 꺾일 거라고 보고 있거든요. 음. 지금 단기적으로는 그래서 전 엄청 순한 매가 있을 수 있다고 네, 저는 있을 수 있다고 생각하고 네. 있어요. 네. 근데 조금 희망입니다. 네. 근데 되게 피곤할 것 같아요. 짧아서 음. 네. 아. 기간이 그냥 일주, 이주 쭉쭉 흘러가는 게 아니라 저는 어 다음 달 11월 중순쯤에 나오는 CPI 네. 그리고 많은 분들이 기대하시는 G20 정상회담. 저는 음. 거기서 좀 많이 안 좋을 것 같거든요. 딱 13일부터 15, 16일 딱 그때거든요. 딱 그때 정확하게. 네, 그래서 아, 그럼 만나서 몇살 잡습니까? 아니, 몇살 잡는 건 아닌데 <웃음> 네. 그 기대감이 네, 지금 저... 되게 많이 녹아 들어가 아. 있다고 라 생각하는 거죠. 그러니까 아. 어떤 재밌는 영화라고 하더라도 기대감을 이렇게 갖고 가보면 별 네. 재미없거든요. 재미없는, 재밌는 영화라 아니, 별 재미없는 영화라도 기대감이 낮으면 은 어, 재밌게 보고 왔다고 라 생각할 음. 수 있어요. 근데 지금 뭐 벌써 나온 뉴스들을 보면은 뭐 미국 쪽에서 완화 제스처를 내비치면서 서로 만날 수 있는 거 아니냐 정상회담 할수 있는 거 아니냐 뭐 그거부터 해서 우크라이나 러시아 어좀 해결되는 거 아니냐라는 기대들을 하고 있는데 저는 그런 기대감들이 어 없었다가 거기서 뭔가 조금이란 게 나온다면 되게 좋은 이벤트라고 보는데 이미 거의 뭐 기정사실화 된 것처럼 막 뉴스들이 나오는 상황에서 어 조금이라도 미스하게 된다면 더큰 이벤트가 되기 어렵다라고 보고 있고 물가는 어 자칫하면 은 올라갈 수도 있을 것 같아요. 11월 음. CPI가 지금 시, 10월 CPI. 10월 CPI. 아, 네. 그렇죠. 11월에 발표되는, 발표되는 발표. 10, 맞는 맞는 네. 얘기죠. 그렇죠. 네. 10월 CPI가 네. 지금 네. 생각하는 것보다 지금 레벨이 어느 정도 보고 있죠? 지금 8선이 잘안 나왔을 거예요. 네. 뭐. 10월 말에 딱 나와요. 네. 인플레이션 나오는 보면은 인플레 어, 클리블랜드 연에서 네. 인플레이션 나오 보면은 코어 CPI는 거의 플랫한 상황이고요. 네. CPI는 0.1, 0.2 정도 조금 올라오는 정도로 네. 전망이 되고 있어요. 그래서 지금 보면은 지금 저는 그래서 10월 초중반까지는 좀더 반등이 연장될 수 있겠다. 11월. 네, 11월. 11월. 네. 네. 그러니까 FMC 어, 지나고도 반등할 수 있다 보시면. 있다. 네. FMC 때 오버슈팅이 세게 나오면은 되게 빠르게 종료가 될수 있고 네. 그래서 지지부진하면은 이제 또 11월 초에 발표되는 지표들이 별로 안 좋을 거거든요. 네. 거봐 금리상 속도 조절할 거야. 5 0 p p 할수 있을까? 뭐 이런 생각을 하면서 네. 시장이 반등을 좀더 이어가다가 그 사이에 순환매도 있을 거고 네, 순환매가 네. 나타나고 네. 음, 그러다가 이제 CPI 확인하고 G20 정상회담 확인하면서 아이고 물가 아직도 안, 잡혔, 안 잡혔네 음. 네, 라고 생각을 하면서 그리고 우리가 기대했던 게 뭐야 아무것도 없네 네. 라고 하면서 시장이 굉장히 불안정한 모습을 보여주는데 그러다가 이제 경기를 좀 바라보겠죠. 이제 경제 지표들을 그리고 뒤돌아 보니까 얘가 여기까지 내려왔네. 네. 이러면서 시장이 굉장히 불안정할 수 있다고 보는데 한국 실적 전망을 보면 명확하게 나오는 것 같아요. 12개월 선행 EPS가 와, 저도 최근 업데이트하면 깜짝 놀랐는데 229예요. 음. 10배가 2300이 안 됩니다. 네. 6월 말 7월 초를 가보시면 2300은 8.5배였어요. 네. 그래서 싸다. 음. 반등 세게 나온다. 라고 음. 할수 있었는데 지금은 제가 자꾸 2300 말씀드린 이유는 이익점이 너무 떨어져가지고 네. 지금 10배가 2290이고 네. 그걸 넘기 위해서는 뭔가가 필요한데 쉽지 않다라는 거죠. 그러면 지금 말씀하신 12개월 포워드 EPS라는 거는 이번 3분기 실적 발표가 거의 해, 지금 하고 있으니까 네. 그럼 지금 3분기 포함해서 내년 2분기까지의 실적을 네. 지금 현재 추정치로 봤을 때 코스피 네. 네. 10배 수준이다. 지금 네. BR이. 네. 네. 그래서 상승 여력이 굉장히 작아 보인다, 작아 보인다. 이렇게 말씀하시는 건데요. 음. 제가 좀 궁금한 게 이익 추정치가 하향 조정되고 있는데 반도체는 꽤 하향 조정이 네. 됐는데 
나머지 산업들은 지금 많이 하향 조정이 안 일어난 건가요? 네. 반도체를 제외하면 내년에 실적이 아. 그래도 좀 괜찮다고 그냥 지금 비슷하거나 네, 다 오히려 좋다고 보고 있는 거예요. 좋다고 거. 보고. 네. 이 그림을 보시면 되는데요. 이게 영업이익 증가율이에요. 음. 전년 대비. 네. 어, 위에는 22년 밑에 아, 위에 그림에서 요거 회색선은 23년. 음. 이거는 22년인데 13.2% 증가를 예상했던 게 지금 마이너스로 가고 있고요. 네. 23년 25.2% 증가를 예상했는데 지금 한 자릿수 5% 밑으로 가고 있는데 말씀하셨던 그대로 반도체를 빼고 보면 은 영업이익률 여전히 견조합니다. 음. 증가율이 영업이익 네, 증가율이, 영업이 증가율이 내년에 10, 저게 10몇 퍼센트 13.8%고요. 네. 음, 굉장히 많이 증가하는 거죠. 네. 그런데 네. 눈높이가 너무 높다는 거죠. 내년 이익이 올해보다 음. 좋을 거라는 점만 이 숫자를 있고. 믿기보다는 네. 추가 하향 조정돼야 되는 상황인 것 같다. 네, 네. 그러니까 네. 반도체는 이익 전망이 그동안 쭉 내려와서 바닥권에 근접하고 있다라고 네. 보는 거고 나머지는 이익 전망이 쭉 올라왔다가 최근 들어서 꺾이는 그림이다라고 생각을 하거든요. 그래서, 그래서 최근에 외국인들이 반도체를 더 많이 사고 네. 나머지 업종은 안 샀다라는 안 그렇죠. 이유로도 볼수 네, 있는 네, 거네요. 네. 그래서 이익 전월 대비 3개월 대비 이익 증가율을 한번 보시면 위에가 22년이고 밑에가 23년인데 어 에너지 화학 철강 운송 뭐다다 다 빠지기 시작하고 있습니다. 음. 특히 23년을 보면 점점 점점 반도체 버금가는 음. 이익 전망 하향 조정 세가 음. 나타나고 있거든요. 음. 솔직히 한 두세 달 전에는 얘네 다 올라가고 있었어요. 음. 플러스였어요. 네. 근데 그래서 저는 자꾸 눈높이를 보자라고 말씀드렸던 것도 지금 눈높이가 너무 높기 때문에 더 좋아질 거라는 기대보다는 좀 미스할 기대가 가능성이 높아지고 있고 그렇다고 해서 얘네들이 실적을 뒷받침해 줄 만큼의 어, 경기라든지 어, 물가라든지 이런 것들이 뒷받침 될수 있을까 그건 쉽지 않을 것 같다. 한국 수출도 이미 마이너스 5.5% 일평균으로하면 마이너스 9%까지 갔잖아요. 저, 저는 더 눈에 띄었던 거는 반도체가 안 좋은 건다 알고 있었는데 뭐 철강 제품, 우선 통신기기, 선박 이런 것들이 다 꺾이고 있는 상황이라서 어, 점점점 안 좋아지는 국면으로 가고 있는데 지금은 점점점 안 좋아지는 것들이 통화정책 완화에 대한 기대감들로 시장에 반영이 되고 있다. 그러면 이 괴리를 가 벌어진 것들을 한 번은 좁히는 시간이 필요하지 않을까라는 생각을 하고 있죠. 네. 근데 지금 보여주신 페이지에서요. 네. 그 기계나 소매, 유통, 자동차, 조선 이런 업종들은 오히려 영업이 전망치가 상향 조정되는 네. 산업이죠. 그러면 이런 산업들은 좀 좋아져야 되는 거 아닌가요? 일단은 뭐 저는 소매... 못 믿는 거 아니세요? 네. 저는 못 믿으시는 거예요. <웃음> 네. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 네. 소비가 내년에 더 좋아질 건가라는 의미죠. 특히 의미죠. 소매는 소비랑 직방이니까. 네. 그렇죠. 네. 그리고 조선은 유럽 경기나 전 세계 경기가 안 좋아지는데 발주가 더 들어올까라는 것들. 자동차는 환율 효과가 이제 정점을 지났고 네. 어, 경기가 점점 안 좋아지고 이제 내년부터는 이제 IRA 법안이 네. 이렇게 적용이 될 텐데. 현대차가 올해 너무나 다 잘했죠. 현대차 그쵸. 너무 잘했죠. 네. 근데 그 성과를 계속 이어갈 수 있을까? 그러니까 하나씩 따져보다 보면은 남는 게 저는 필수비제, 뭐 비철목제 네. 이런 정도만 그냥 버틸 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있고 어, 지금 보시면은 3개월하고 1개월하고 격차가 좀 커요. 그러니까 음. 점점 시간이 갈수록 이익 전망 상향 조정에 대한 기대감들도 점점 약해진다라는 의미도 될수 있거든요. 음. 그래서 저는 지금은 제가 얼마 전에 자료 쓴 것도 있는데 실적을 볼때 걱정해야 될건 IT가 아니라 시클리컬인 것 같다. 네. 지금은 어, 눈높이가 높았던 것들이 이제 꺾이는 시점이라서 그래서 저희 내년 전망을 할 때는 음, 반도체, 2차전지, 전, 자동차, 신재생에너지 그리고 별로 없을 것 같아요. 음. 제가 네. 여기서 이제 요거랑 관계된 건데 요건 이제 조금 네. 좀 아주 분석된 건 아니고 그냥 경험 때문에 여쭤보는데 네. 실적 추정치가 이렇게 있잖아요. 네. 근데 우리나라의 특징이 4분기 네. 실적을 일단 작사를 내는 게 그렇죠. 저의 경험상 항상 있었던 일이거든요. 네. 네. 그러면 느끼시기에 지금 저 추정치에 네. 애널리스트들이 4분기가 정상적으로 나온다고 하고 해놓은 것 같으세요? 아니면 그래도 저기에 반영된 게 4분기가 깨지는 걸 기준으로 해서 나온 것 같으세요? 제가 보기엔 안돼 있습니다. 네. 그러니까 전혀 반영돼 있자고 네. 4분기가 제대로 되는 기준이라는 거죠, 저게? 네, 그냥 일상적인 수준으로 반영된 네. 것 같고요. 네. 이런 상황이 됐을 때 4분기에 보통 보면 은 뭐라도 우발, 우발 비우죠. 네. 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 그리고 또 내년 보니까 이렇게 그나마 실적 좋을 때 떨어질 져 것들이 좀 있어. 네. 네. 그러니까 이번에 현대차가 네. 뭐 품질 비용 같은 거. 네. <웃음> 솔직히 4분기 현대차 뭐 이번 IR에서 얘기했었죠. 4분기는 좋을 거니까 너무 걱정하지 마세요. 네. 라고 하는데 우발 변수가 있습니다. 뭐, 뭐, 뭘까요? 러시아에서 네. 공장을 네. 몰수하는 경우. 
네. 이렇게 해야 되게 되면 은 <웃음> 비용 반영 또 해야 돼요. <웃음> 우리 좋을 걸 알았는데 또 이거 네네. 비용 반영하게 되면 죄송합니다. 네. 이렇게 될 경우도 그러니까 이게 지금 자의가 아니라 타이에서도 발생하는 네. 경우가 많거든요. 네. 이런 것들이 나오고 있다가 올해 또 만약에 이제 은행 같은 경우도 올해 실적 좋다고 주셨습니까? 네. 그럼 이쪽에서 보고 있는데 어뭐 이제 PF 관련된 쪽이나 그쪽에서 이 정도는 채무 좀 변화가 나 이거는 좀안 되겠어. 네. 라고 하는 것들을 미리 쌓는다. 네. 사보기 음. 생각보다 안 좋을 수도 있어요. 네. 네. 그런 게 지금 우리 팀장님이 가져오신 숫자에는 반영이 안된것 같다고 보시는 거죠. 네. 그렇게 생각이 네. 듭니다. 아까 살짝 보니까 네. 그런 생각이 듭니다. 네. 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 그러면 결국은 사람이 보고 있는, 우리가 보고 있는 숫자가 훨씬 아래로 될수 있다는 가능성이 있는 거겠네요. 또 거기다 훨씬 아, 훨씬 더 아래로, 아래로 갈수 있다. 네, 죄송합니다. 네, 네. 네. 나쁜 사람들잖아요. 아, 그냥, 그냥 그냥 아래로 갈수 네, 있다. 그냥 이렇게. 조금 그냥 저거보다는 안 좋을 수 있겠다라고 네. 봐야 네. 예, 지금 안 그래 가뜩이나 오늘 분위기 그래 올랐는데 그렇죠, 이런 얘기들이 있는 그렇죠. 것 같아요. 네. 아, 근데 두분 이렇게 네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 네. 그러면요 네. 지금 실적 실적 추정치가 이렇게 많이 하향 제일 많이 하향 조정된 반도체를 외국인이 한 달간 사서 네. 네. 그래도 좀 주가가 올랐는데. 네. 그러면 지금 오른 걸로는 이미 이제 다 반영이 됐다 또 이렇게 보시나요? 아니면 지금 사실 삼성전자 하이닉스 갖고 계신 개인 주주분들은 네. 여전히 손실 구간에 계신 분들이 그쵸. 많으실 그렇겠죠. 거거든요. 그쵸. 근데 4분기 실적은 더 나빠진다라는 전망이고 네. 내년도 나쁘다는 나쁘죠. 전망이잖아요. 네. 그럼 이거 보유하고 계신 분들은 어떻게 접근해야 될까요? 뭐 아까 오종태 이사님도 말씀하셨던 것처럼 저는 반도체나 2차전지 물리신 분들, 손실이 나신 분들은 그냥 지금은 기다리는 시간이 인내심, 인내심. 아까 인내심. 인내심. 그러니까 어, 전자점 테스트는 불가피하다고 라 생각하고 을 있어요. 그래서 뭐 트레이딩 하실 수 있는 분들은 비중을 좀 줄였다가 전자점 부근에서부터 다시 사시면 더 싸게 사실 수 있겠죠. 근데 손실이 커서 손절이나 그런 것들이 쉽지 않으신 분들은 그냥 기다리시는 게 지금은 답이지 않을까. 그럼 전자점 부근도 <웃음> 한번더 테스트할 거라고는 보시는 네. 거네요. 그러니까 저희 반도체 애널리스트 분이 새로 오셔서 얼마 전에 인디테크든요. 네. 그 친구가 이번 사이, 이번 등락을 되게 정확하게 말해줬어요. 음. 지금 자기는 어, 네, 2023년, 2024년을 굉장히 좋게 본다는 거예요. 네. 네. 음, 지금 하반기죠? 이, 네. 2023년 하반기, 네. 2024년. 네. 어, 지금은 올라오는 게좀 말이 안 되긴 한다. 음. 실적이 안 좋아서 캐펙스 투자 안 하겠다라고 하는데 네. 어우 다행이다 라고 하면서 반등을 하는 거다. 네. 그중에 정확히 말했던 게 어, 성형자가 컨콜 할때 감사가 없다라고 할 거다. 그때 부러진다. 네. 음. 그리고 우선 연말까지 지지력 테스트 바, 저, 바, 저, 음. 전자점 테스트 하거나 살짝 이탈할 수 있는데 어, 되게 매수 좋은 매수 기회 매수 포인트다 라고 얘기를 하, 했었고 오늘 전자가 안 부러지더라고요. 전자는 네. 근데. 전자는 뭐, 뭐 회장도 되시고 네. 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 오늘은 때문에. 아니다. 내일, 내일이면 안 되는데 <웃음> 네. 그렇구나. 네. 아, 근데 네. 그 친구 말한 거는 저랑 뷰가 되게 비슷했어요. 네. 그냥 올해 내년 초반에 망가질 대로 망가지고 경기가 안 좋을 대로 안 좋아져야지 2023년에는 더 좋은 것들이 그려진다라고 얘기를 했는데 음. 그 친구도 이익 전망이나 허업황이 안 좋아지면 안 좋아질수록 그 투자 컷 하는 것들을 계속적으로 할 수밖에 없다는 거죠. 삼성전자 빼고는. 네. 그러면은 24년에 무조건은 쇼티지 나온다. 네, 그렇죠. 음, 어, 그럼 수요가 좋다라고 생각하냐? 제가 그 친구한테 물어봤거든요. 네. 수요는 난 모르겠다. 네. 수요는 네. 모르겠고. 메모리 공급이 훨씬 중요하니까. 네. 네. 수요는 모르겠고 수요가 여기서 조금만 붙어주면 네. 좀 과장하면 2017년하고도 비슷할 수 네. 있다. 네. 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 네, 네, 네. 그래서 그 친구랑 저랑 제가 전체 뷰그 전체 공유 회의를 할 때도 내년 2016년, 17년 같을 것 같다. 2023년 부터 해서 움직이는 것들이 2016년에 어땠냐면 어, 잠시만요. 네. 그림을 한번 보여드리면 그 얘기 비슷하게 네. 오늘 삼성전자 컨콜에서 나왔었습니다. 네. 이 뷰가 뭐냐면 은 <웃음> 제가 보기엔 그거 같아요. 어, 2030년 가게 되면 네. 지금 모바일에 들어가는 메모리만큼 네. 전장에서 나옵니다. 맞습니다. 네. 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 폭발할 겁니다. 왜냐하면 네. 저희가 보통 보면 2025년부터 자율주행 이제 거의 4단계 네. 완료 이제 완전히 이제 그냥 책 보고 음악 듣고 네. 안 보고 있어도 됩니다. 그한 2027년부터는. 네. 그러면 그때 메모리 반도체가 얼마큼 필요하겠습니까? 네. 네. 그거 다 데이터 받아다가 네. 보내고 저 VTX라는 네. 게 같이 통신하고 하려면 은 엄청나게 많이 네. 필요하거든요. 그럼 이게 다 자동차에 탑재된다. 네. 지금 탑재되는 정도는 ADAS 수준 정도밖에 안 돼요. 네. 그러면 이거를 몇십 배 뛰어넘는 이 저장장치가 필요할 텐데 
그럼 거기서 나올 수 있는 부분들을 이번에 얘기했던 거 보고 아마 팀장님 네. 말씀하셨듯이 그 애널리스트 분이 그런 것도 네. 체크를 했다고 봅니다. 네. 이게 원래 네. 나온 게 마이크론 테크놀로지가 먼저 얘기했었어요. 네. 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 그러니까 전자가 오늘 얘기하신 게 디램은 그런 거와 무관하게 우리가 투자한다고 했고 네. 랜드도 더 어려운데 <웃음> 랜드 줄일 줄 알아서 랜드는 우리가 이제 <웃음> 확실하게 이끌고 가겠다고 얘기하는 게 나머지는 좀, 좀 없어져라라는 식으로 저는 살 받아들인 게 네. 그런 것 같아요. 근데 그러면 그렇다면은 만약에 진짜 내년에 그렇게 좋아지면은 지금부터 한 내년 1분기까지는 열심히 전자를 쳐다보다가 사야 되는 거 아닌가요? 네, 만약에 네, 그 그림이 네, 맞다면 네, 네, 저도 그런 거 아닌가요? 저도 그렇게 생각을 하고 있어요. 그래서 네. 그 손실이 많으신 분들은 기다리라고 네. 말씀드리는 네. 것도 이게 힘드니까 이거 맞추기가 네, 힘드니까 네. 네. 그리고 뭐 손실이 커서 왔다 갔다 하기도 되게 힘드신 분들이라면 네. 그래서 저는 요즘 여러 군데 나가서 어, 서, 손절을 하기 힘드신 분들은 HTS, MTS 그냥 꺼놓거나 지워버렸으면 좋겠다. 네. 왜냐면은 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 언더시티 나온다거나 막 그럴 때는 오히려 팔고 싶을 심정이 더 크거든요. 네. 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 그래서 아예 꺼놓으시는 게 좋겠다라고 말씀드리는데 그럼에도 불구하고 저는 내년을 좋게 보는 이유는 이 그림을 보시면은 네. 확 뛰실 거예요. 지금 저는 반도체 업종이 이쯤인 것 같아요. 음. 어, 저점 딱 찍고 저 반등이 나왔다가 진짜 실적 전망 음. 바닥 잡으면서 이제 추세 반등을 해서 대상승장 직전이군요. 네, 네. 완전히 올라갔거든요. 이때는 전자가 그냥 이끌었던 장이죠. 네. 요 이때는 반도체랑 지금... 이런 거 아니 바이오 이런 거좀 꺾이면서 네. 전자. 그리고 요번에도 올해 내년 내년 2분기 정도면 바닥을 잡을 수 있다는 음. 컨셉이 들어오고 있어서 빠르면 올해 말 내년 초. 근데 저도 내년 1분기 주시면 중에는 반도체 업종이 바닥을 잡고선 시장을 음. 이끌어가지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 재밌는 그림을 하나 또 보여드리면. 코스피가 2년 동안 26%가 올랐어요. 20년, 20... 아니, 17년? 아, 16년, 17년. 아, 그쵸, 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 16년, 그쵸, 17년, 그쵸. 26%밖에 안 올랐는데 네. 반도체는 2016년도 40 몇%, 프로, 네. 2017년도 50 몇% 프로 올라서 아, 대박이었죠. 100%가 올랐어요, 네. 2년 동안. 네. 근데 이제 여기서 제가 드리고 싶은 말씀은 시장을 아웃포폼한 업종은 몇개 없었어요. 네. 8개밖에 없었어요. 음. 정말 좋았는데 그래서 제가 여쭤보고 싶은데 전자가 이때 네. 2만 원 중반에서 5만 원을 갔나 그랬을 네, 거예요. 네, 진짜 만약에 이번에 언더슈팅 과정에서 네. 보통 이제 주식이라는 게 우상향하려면 전고점, 네. 저점 다시 올라가고 빠질 때이 전고점을 지키는 종목을 우리가 보통은 네. 추세가 살아있다고 하잖아요. 네. 만약에 전자가 언더슈팅하는 과정에서 이 5만 원 고점을 만약에 깨면 어떻게 되는 걸까요? 오. 그러니까 언더슈팅 말씀하시는 거죠. 네, 왜냐면 네. 있을 때 있을 수 있다고 네. 했으니까. 그러면 그때, 그때는 앞서 HTS를 삭제하시라고 하셨는데 네. 다시 키면 안 되죠. 아니, 제가 보기에는 아 그럼 비밀번호 다 고인증 다시 받아. <웃음> <웃음> 네 이런 현상까지 네. 생각하게 되면은 그때 저는 그 생각이 들어요. 지금부터 하락하는 거는 네. 제가 신규 현금을 가지고 음. 네. 준비를 해야 될 때가 아닐까. 음. 네. 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 근데 특히 이제 특정 그 몇몇 섹터들은. 근데 그럴 준비를 해야 되는 게 맞는 것 같고. 음. 근데 이게 그 섹터는 어떤 섹터를 보세요, 대표님 그러면? 똑같습니다. 아 똑같아요. 음, 네. 아, 네. 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 저 예, 그리고 거기다가 만약에 이번에 반도체 쪽에서도 견딜 거는 아마 제가 보기에는 삼성전자 향 음. 이번에 다 축소 안 한다고 했지 않습니까? KPX 네. 그대로 이어간다. 네. 내년도 뭐한 11.5 5천억 반도체 기준 투자한다. 네. 이렇게 나오기 시작하게 되면 그러면 이제 삼성전자가 이때 지금 아마. 그런 것도 많이 볼것 같아요. 왜 지금 TSMC는 저렇게 팔아버리고 음. 삼성전자는 그나마 유지를 하느냐 차이도 있을 것 같아요. 이게 약간 지정학적 리스크 네, 쪽도 네, 네, 나오지 네. 않을까요? 네. 네. 그러면 은 삼성전자 입장에선 이때가 기회다 네. 라고 해서 네, 네, 네. 그러면 TSMC가 지금 이제 수율 문제는 나중에 문제고 네. 네. 먼저 우리가 선도적으로 기술을 보여주겠다라고 펼쳐가는 것 중에 하나가 2027년 목표로 1.4 나누 네. 물론 지금 <웃음> 아니, 3나노나 잘해라 음. 뭐 이런 얘기 나온다고 하더라도 거기까지 갔었을 때 그러면 가장 지금부터 투자를 하게 되면 집중을 어디다 할 것이냐 그냥 일반적으로 뭐 컨베이어 벨트 바꾸고 뭐 무슨 음. 웨이퍼 이송 이런 거 장치 바꾸고 그게 아니라 선단 경쟁에 대해서 집중 투자할 것 같아요 음. 그럼 거기 나오는 쪽에 수, 투자 그러니까 미세화 공정과 관련된 부분이나 또 미세화 공정 하려면 빠지지 않는 게 EUV죠 네. 이쪽 관련된 거는 나쁘지 않을 것 같습니다 네. 벌써 성과 나온 업체들은 거기서는 삼성전자보다 먼저 움직일 수도 있다고 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 장비단 소재단이다 보니까 
미리 준비해야 되겠죠. 그래서 가기 시작하게 되면 거기는 괜찮을 수 있는데 네. 근데 문제는 시장이 그렇게 험하게 나오는데 이쪽도 막 마냥 버틸 수는 없을 거고요. 네. 네. 그러면 음. 이번에 삼성전자나 반도체가 또다시 흔들림이 나온다. 그러면 네. 제가 보기에는 먼저 사야 될 쪽은 미세화 공정 관련된 쪽. 네. 그러니까 이쪽. 그렇게 고점이 빠지더라도 여기서 네. 패닉을 해서 뭐 손절하지 마시고 네. 오히려 뭐 월급을 받으셨던 어떤 음. 걸로 더 사는 게 맞다라고 보시는 거죠. 그렇죠. 지금 만약에 네. 8만 전자에 물렸다. 네. 이번에 이거 뭐 그렇다고 팔 수도 없는 상황 쯤까지 네. 잠깐 뭐 6만, 6만 보여줄 듯말듯 뭐, 뭐 네. 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 이런 상황 쪽에서 네. 다시 빌리게 되면 사람이 어떤 마음이 드냐면 은 네. 조금만 더 조금만 더 했다가 네. 아우 또 이러네 그러면 은 네. 네. 내려가면서 꺾여올 때또팔 네. 수도 있는 상황이 되는 네. 거예요. 네. 도저히 안 되겠다. 이렇게 해서 팔게 되면 은 네. 이도저도 안될것 같고요. 네. 그럴 때는 뭐 꺼놓으시건 지우지 마세요. 네. <웃음> 지우지 마시고 <웃음> 제가 보기엔 형, 현금 투입하는 게 나을 것 같아서 근데 그 과정이 네. 이어지는 건 보신 게 좋지 않나 싶습니다. 네. 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 저희 반도체 애널리스트도 <웃음> 삼성자 하이닉스 앞자리 숫자가 바뀌면 음. 무조건 사야 되는 거 아니냐. 앞자리 숫자가 그러니까 6에서 5, 5, 아, 5에서 4로 5만 원이 네. 깨지면 그 숫자를 보면 하이닉스는 8에서 7로 가면 네. 아. 그러면 무조건 사야 되는 거 아니냐. 에이. 그러니까 그 친구 하는 말이 나빠지면 나빠질수록 좋아지는 그림이 너무나도 명확하게 보여서 네. 만약에 자기라면 그 밑이라면 뭐 스트롱 바이라도 의견을 계속적으로 내겠다. 네. 하고 있어서. 네. 근데 그래서 저는 반도체 업종에는 저하고 그 친구하고 컴퓨터도 비슷해가지고 음. 이번에 는 같이 가볼까? 뭐 이런 했는데. <웃음> 근데 네. 제 궁금한 게 네. 주가가 확 빠지고 있을 때 네. 거기다가 스트롱 바이 내시는 그 용감한 아. 애널리스트 분이 계신가요? 없죠. 못 내죠. 근데 네. 자기는 세미나 다니고 이렇게 어디 아. 나가서 그런 식으로 또 강하게 오프도. 얘기할 거다. 네. 뭐 이렇게 얘기했는데. 네. 근데 저 궁금한 게요. 네. 지금 그 반도체에 대해서 여러 논란이 있는 것 중에 지정학적 리스크도 사실 좀 무시할 수 없는 네. 예측은 안 되지만 네. 네. 무시할 수 없는 게 있는데 분명히 네. 네. 또 말을 안 하고 우리가 오짜 깨지면 무조건 사라고 했다. 음. 이것만 또 시청자분들께서 기억하실까 봐 어, 근데, 리스크는 어떻게 네. 생각하시나요? 근데 저는 TSMC가 더 위험할까요? 한국이 더 위험할까요? 당연히 지금 대만이 훨씬 관심을 많이 받고 있고 네. 우리는 뭐 오히려 수혜를 받을 수도 있지 않냐 이런 네. 얘기도 네. 나오기는 얘기도 하더라고요. 하죠. 그래서 네. 저는 중간자에서 잘해야 될것 같아요. 그러니까 네. 중국도 미국도 유럽도 전부 다 반도체 거의 사활을 걸고 있는 듯한 느낌이 들거든요, 저는. 음. 그러면은, 반도체 산업을 육성을 하거나 아니면 자기네들 공작이 짓거나 뭔가를 하려면은, 한국이 필요하겠죠. 네. 근데 한국이 어느 한쪽으로 너무 치우치지 않고, 여기서도 이거 좀 해주고, 여기서 저거 좀, 좀 해주고, 유럽하고도 뭐 조금 하고 이러면은, 저는 거꾸로 말씀드리면 당분간은 너무 회피한 상황이 아닐까. 음. 제가 조금 조심스럽긴 하고 있죠. 근데 이러다가 갑자기 진짜, 어, 미국이 말도 안 되게 한국 반도체 업체들에서도 중국에 수출하지 마, 막 이런 식으로 나오면은 그러면은 좀 많이 불안정할 수 밖에 없죠. 네. 그게 좀 남아있는 약간의 네, 가능성이 네. 0이 아닌 약간의 아닌 리스크가 남아있다라고 하는 거죠. 네, 주의해야 되는 거죠. 이번에 대충 보게 되면은 그러니까 그나마 지금 시장에서 주도주가 뭐야? 라고 하면 뭐라고 대답하시겠습니까? 반도체죠. 지금 이번, 음. 이번 사이클에서는 뭐. 반도체는 2차 전쟁이죠. 이게. 네. 그렇죠. 이게 왜 주도가 됐는지 딱 느낌이 그 생각이 들지 않으세요? 중국에 공급망을 네. 억제를 시키고 중국 네. 이쪽을 억제를 시키다 보니까 그 다변화 정책 쪽에서 네. 그나마 성과를 낼수 있는 쪽은 한국밖에 없죠. 한국의 고두개 네. 그 산업. 네. 그러다 보니까 중국 누르는 동시에 변하기 네. 시작하는 처음에 산업의 변화라고 도 생각이 들어요. 그러다 보니까 원래는 중국 같은 경우도 아 우리 반도체는 이렇게 육성해가지고 이거 네. 다또 미국 가서 팔아먹어야지. 그리고 준비 많이 했던 게 그래서 LFP입니다. 네. 왜냐하면 이게 어 쉽게 배터리, 얘기하면 배터리. 네, 배터리요. 음. 그러니까 아주 그래서 그 LFP를 가지고 그, 그 효율을 네. 높이기 위해서 네. 그러니까 어 쉽게 말씀드리면 킬로미터 수를 네. 높이기 위해서 엄청 노력 많이 했거든요. 네. 다 좌절됐지 않습니까? 그러면 은 그거를 어느 정도 감안하고 네. 커가는 북미를 위해서 지금 투자를 다한 데가 LG에너지솔루션부터 네. 나머지 회사들이라고 하게 되면 이쪽에서 벌써 포지션을 다 잡아놨거든요. 네. 그러면 은 이번에 어 포든과 실적 발표할 때 그랬습니다. 전기차 대응을 하나 깼는데 배터리가 없어서 못 만들겠다. 네. 이 얘기하고 있거든요. 그러면 뒤에서 웃는 사람은 누굴까요? 음. 그 배터리를 누가 공급하지? 이렇게 네. 네. 엘제더지 솔루션이나 SK나 다 SK 같은 경우도 솔직히 저 이번에 실적 발표하면서 SK 옷만 좀덜 나왔죠. 네. 
수율이 안 나온대요. 네. 수율이 다른데 지금 LG 에너지 솔루션 같은 경우는 90% 나오는데 아직까지 7, 80%대네요. 네. 그러니까 요거 잡겠다는 게 지금 입장이거든요. 그거 나오게 되면은 제가 보기에는 점유율상으로 아직까지 삼성 SDI보다 음. 높은 게 SK 운입니다. 네. 제가 보기엔 더 빨리 나올 수도 있을 것 같아요. 네. 그 성과가 나오기 시작하게 되면 그러면 지금 그나마 SDI 같은 경우는 확대하는데 좀 보수적이에요. 스텔란티스 하나만 네. 잡고 있습니다. 그냥 핸드폰에서 버는 것도 많아요. 핸드폰 네. 배터리 돈이 많이 벌리니까. 전동 그래도. 공부도 있고요. 네. 네. 의외로 되다 보니까 약간 소형 전지에서 돈을 꽤 벌더라고요. 네. 배부른 네. 입장이고. 네. 근데 어, 회장님 스타일상 네. SK는 공격적으로 나올 것 같아요. 네. 그렇게 되면 그거 잡기 시작하고 나오게 되면 추가로 만약에 북미 쪽에서 아, 조인트 벤처 누구랑 해야 되겠는데 그러면 LG 에너지 솔루션은 꽉차 있어요. 네. 음. 그럼 그거 말고 손잡을 때는 SK 네. 돈이 될 수도 있거든요. 이런 네. 식으로 네. 나오기 시작하게 되면 중국 철저히 배제 그리고 거기서 나오는 성과를 보게 되면 은 이게 이래서 아마 단기적으로 주도가 나왔는데 네. 이게 그래서 지금 보통 많이 하는 얘기들이 그거예요. 보니까 에너지 LG 에너지 솔루션 지금 PR 120배까지 갔죠. 그렇죠. 내년 네. 보니 아까 실적 나온 거 보니까 내년은 60배로 떨어지긴 하더라고요. 그렇죠. 이익이 두 배고 나니까. 네. 이렇 60배. 아. 60배. 네. 6, 네, 60배. 60배더라고요. 네. 내년에 네. 대충. 그러면 그 다음 년도 얼마가 될까요? 한 30배 되겠죠. 또 이익 그, 두배 날. 그런 식으로 가겠죠. 네, 그렇게 가겠죠. 근데 결국에는 만약에 이게 와 드디어 돈 엄청 버는구나. 그래서 PR 15배. 이런 식으로 가게 되면 음. 제가 보는 거는 팔아야 될것 같습니다. 음. 아 그렇죠. 원래 네. 그런 주식이 네. 되는 네. 거죠. 그 규모 경제가 다 차지해서 이제 캐시카우 역할을 한다. 그러면 LG는 그 다음에 다음 그림을 그리겠죠. 네. 근데 그거 나올 때까지는 거기가 이제 한계할 것 같고. 그래서 근데 그러면 한 2년 가야 되는 거 아니에요 지금? 네. 그러니까 그 말씀대로 하면 아직 네. 주식이 많이 남은 거죠. 어, 아직까지 네. 굉장히 네. 많이 남은 건데. 아직까지는 네. 그렇게 봐야 되겠죠. 왜냐면 네. 지금 아직 미국의 전기차 침투율 뭐 4% 5%밖에 안 돼요. 진짜 낮습니다. 네. 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 그 나머지 한뭐 3, 40%까지 올라간다. 이거 다 혜택을 누가 볼까요? 음. 그러다 보니까 이게 고평가래도 지금 끌고 나가는 거죠. 네. 제, 어, 예. 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 외국인 매수관에서 하나 이제 여쭤보고 싶었던 게 네. 말씀하신 대로 반도체하고 2차 전지를 샀다라고도 볼수 있는데 네. 그냥 시총 상위주를 산 거다라고 만약에 혹시 해석을 하면 외국인들이 그걸 환율이 좀 안정화되고 그 다음에 약간 위험이 없어져서 신흥국을 사는 관점에서 산 거다라고 혹시 해석을 하게 되면 그럼 이제 대형주를 많이 샀으니까 그래서 대형주가 수익이 훨씬 좋았거든요. 그 다음에 있는 애들을 혹시나 사지 않을까라는 기대를 음. 하시는 혹시 구독자분들이 계신다면 그거에 대한 답은 혹시 어떻게 해주시겠어요? 이게 섹터로 산게 아니라 네. 한국 시장을 사는 과정에서 대형주를 산 거다. 그러니까 그, 그 다음 단계로는 밑에 걸살수 있지 않을까라는 혹시 기대를 하신다면? 그랬으면 은 네. 제가 보기에는 대만이 저렇게 안 나왔을 것 같고요. 음. 지수가요. 네. 네. 저런 식으로 푹푹 오늘도 보니까 오늘 대만이 괜찮았습니다. 오늘 신저점에서 올라왔습니다. 네. 오늘은 네. 괜찮았습니다. 그 정도고 나머지 국가 그러니까 아시아 국가들 쪽에서도 그러면 신흥국에 대한 관심이 높아졌다고 하게 되면 동반적으로 움직였어야겠죠. 네. 근데 그거보다는 최근에 저점에서 움직이는 거는 한국이 제일 그나마 셌거든요. 네. 그나마 좀 낮고 네. 그러면 다 같이 신흥국 관점으로 본건 아닌 것 같고요. 네. 이제 섹터별로 본게더 맞지 않았나. 그렇기 때문에 네. 외국인들이 밑에까지 가서 뭐 순환매는 없, 없을 것 같다. 그러니까 그러면은 만약에 이게 낌새를 그렇게 내쳤으면은 기관들도 좀 움직였겠죠. 음. 오늘 기관이 많이 사긴 물론 금투가 많긴 하던데 어쨌든 네. 예, 그래도 오늘 많이 샀던데요. 어쨌든 SK 아닉스 버린 애가들이 누굽니까 오늘? 그런데 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 이제 거기 금액으로는 거. 많이 찍혀 네. 있, 있어가지고 여쭤봤어요. 네. 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 그러면 네. 그러니까 네. 지금 수급 동향을 한 달짜리를 본다고 하더라도 만약에 그랬으면 다 적극 동참했을 거예요. 네. 기관까지 해서 네. 다 가면서 네. 이게 네. 길인가 보다 싶었는데 기관은 발 들어갔다 네. 나왔다 빼고 네. 있는 네. 현상 네. 봤을 때는 뭐 물론 기관 분이시 나오셨기 네. 때문에 아, 네. <웃음> 네. 증권이니까 이제 부동산 아닙니까? 아니, 뭐 그래도 네. 예, 다 이제 했기 때문에 네. 저희 같은 이런 야인들은 <웃음> 예, 다 그냥 다 존경합니다. 예, 그런데. 네. 이런 상황을 봤을 때 아직은 확대 해석하기가 좀 어려울 것 같습니다. 음. 네. 팀장님 어떻게 해 보세요? 어 저도 최근 시장 흐름들은 일부 <웃음> 유도 최근 금융 시장 흐름 그러니까 달러, 채권, 뭐 유로화 이런 흐름들이 음. 단기적으로는 좀 과도했다라는 생각이 들어온 것 같긴 해요. 그러니까 네. 너무 많이 달러가 강했고 네, 너무, 너무 유로가 약했고 약했다. 금리 네. 너무 올랐다 네. 이런 그러니까 식으로. 그 음. 어떤 이 그림 한번 잠깐 보여드리면 파란색이 유로화고요. 네. 이 회색이 투기적 포지션이거든요. 음. 이게 일이 깨졌을 때 이게 순매수 전환이 됐어요. 음. 네. 이때가 외국인이 순매수 전환한 시점하고 좀 비슷한 것 같아요. 음. 그러니까 말씀하셨던 대로 여러 가지 성격이 섞여 있었지만 어, 일단은 처음 들어왔던 거는 
이런 아 과도한 것들이 좀 되돌리겠다. 음. 아, 달라도 원 달러율도 그래서 좀 대형 주 성격이 있다가 최근 들어서 너무나도 반도체와 2000년에 쏠렸던 거는 지정학적 리스크 중국과 음. 대만 그 사이에서 좀 회피할 수 있는 것들 쳤다 보면 이쪽이고 여기서 빠진 자금들 특히 홍콩에서도 빠진 자금들이 조금 들어오는 것이 아닌가라는 음. 생각을 하고 있어서 길게 봤으면 은 좋은 그림이 나오는 전조현상이라고는 봐요 저는 어, 조금은 그래도 약간 네. 우리나라 전체를 보고 산 돈도 있다라고 음. 조금 네. 보시는 거죠 전조현상인데 전조현상이 지속되기 위해서는 어, 경기라든지 네. 이런 것들이 좀 풀려야지 음. 확실하게 바닥을 잡고 이제 추세적으로 들어올 수 있겠구나라는 생각을 네. 할수 있을 것 같거든요. 근데 많은 분들이 얘기하시는 게 요즘 많이 샀다라고 하는데 어 7, 8월 달에 한 7조, 6조, 7조 정도 샀어요. 근데 8월 고점에서 2130까지 갈때 별로 안 팔았거든요. 네. 네. 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 네. 외국인이 많이 팔아서 시장이 빠지는 게 아니라 살 사람이 네. 없는 거예요. 그러니까 외국인이 사면 오르고 안 사면 빠지고 네. 이 일이 아 네. 그게 제제 제, 저도 언더슈팅을 생각을 하면서 봤던 것 중에 외국인 수급을 보면은 6조 샀다가 한 2조 팔고 지금 2조 넘게 사고 이런 근데 그랬을 때또 장이 전고점도 모르고 아, 이렇다는 거죠. 거죠. 네, 맞죠. 네. 근데 요만큼 팔았는데 시장은 완전 레벨이 네. 다운돼 버리고 요만큼 샀는데 겨우 120 포인트밖에 네. 못 네. 오르고 네. 그러니까 수급에 있어서 서로 치고받고 해야 되는데. 음. 치고받고 할 상대가 없다라는 게 저는 지금 수급적으로도 좀 불안정한 모습들을 보여주고 있다라는 음. 생각을 하고 있죠. 개인과 기관의 매수가 너무 여력이 없어서라고 보시는 네. 건가요? 또는 받쳐놓고만 사는, 산다. 기관이 네. 아주 살 때만 <웃음> 산다. 그쵸. 거래 보면 요즘 요즘에야 이렇게 올라왔지. 네. 지난번 보세요. 완전히 네. 무슨 이게 무슨 거래입니까? 네. 멈춰 있어요 다들. 네. 그러니까 대형주만 그렇지 중소형주 부분은 멈추는 거 많습니다 요즘 매수호가 매도호가 이렇게 벌어져 있다는 네, 거죠. 네, 벌어져 있... 밑에 딱 걸어놓고 그냥 호가가 제가 화장실 갔다 와도 그대로 있어요. 네. 이런 <웃음> 중소형주도 있습니다. 그 정도로 움직이지도 않는 상황들이 네. 나오는 거 보면은 그러면 아우 삼성전자 가니까 이것도 사봐야지 저것도 사봐야지가 장이 네. 아니거든요. 지금. 그렇게 하면 안 된다. 네, 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 네. 네, 네. 이제 저희가 마무리하기 전에 한 2분 남았어요. 네. 그래서 저희가 이제 투자자분들께 앞으로 뭐를 봐야 된다. 증시를 음. 이제 보는 데 있어서 뭐를 봐라. 아까 CPI 말씀도 하셨는데요. 네. 10월 CPI 중요하다 말씀도 하셨는데 음. 또 마지막 조언을 해주신다면 당분간은 뭐 통화 정책에 따라서 왔다 갔다 할 수밖에 없는 상황이고 네. 좀더 반등을 할수 있겠지만 궁극적으로는 증시 흐름들은 펀더멘탈을 따라간다고 생각을 하고 있어요. 앞으로 더안 좋아지고 안 좋아질 수밖에 없는 펀더멘탈에 좀 관심을 가지신다면 최근 반등의 성격을 어떻게 판단할지 좀더 명확하게 구분이 되실 거라고 생각하고 있습니다. 음. 대표님께서도 제가 해주시면. 시장이 반등을 강화시키고 추세적으로 갈때 OECD 경기 선행 지수가 저런 상태에서 네. 반등하는 거한 번도 못 봤습니다. 네. 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 ISM 제조업 지수가 네. 툭 밀려가지고 이 자리에서 한국 수출이 좋아진다고요? 중국 그러면 어, 한국 수출은 미국하고 중국하고 제조업 지표에 따라서 민감하게 움직입니다. 그렇죠. 거기다 뭐 유럽을 볼 수도 있나요 지금? 다 이런 상황에서 시장 간적 한 번도 못 봤습니다. 네. 아직 바닥권입니다. 아직 진행 중입니다. 네. 그렇기 때문에 실물에 대해서는 아직 걱정할 단계다 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다. 네. 제가 애널리스트 처음 시작할 때 당시 센터장님께 들었던 얘기를 지금 짚어주셨는데요. OECD 경기 선행지수가 주식시장과 코릴레이션이 굉장히 강하기 네네. 때문에 내려가고 있는 구간에서 함부로 베팅하지 마라 네네. 라는 말씀하셨는데 김민수 대표님께서 음. 다시 상기를 음. 시켜주셨습니다. 저희가 이제는 이만 마무리를 해야 될것 같은데요. 오늘 어떠셨나요? 오늘 저는 매우 유익했습니다. 정말로 여쭤보고 싶었던 거를 <웃음> 다 여쭤봤어요. 왜냐하면 지금처럼 지금 같은 장에서 되게 따라 사고 싶어 하시는 네, 분이 네. 많을 거예요. 제가 그런 걸 많이 물어본 이유가 요 네. 정도 외국인이 사면 네. 그것도 뭐만 사면 네. 아 그다음은 요걸 사겠지라고 되게 생각을 많이 하실 것 같아서 여쭤봤는데 어쨌든 두 분은 거, 명확히 아니라고 하셨고 네. 소장님도 별로 아닌 것 같다. 네. 저는 오늘 어쨌든 저의 궁금증과 많이 여쭤본 것 같아요. 네. 욕심을 부릴 때는 아니다 네. 라는 것을 저희가 들을 수 있었습니다. 이만 저희는 물러가야 될것 같고요. 김민수 대표님, 이경민 팀장님이셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 저희는 물러가도록 하겠습니다. 매일 저녁 7시에 만나요. 이걸 빼먹으면 안 되죠? 음. 매일 저녁 7시에 만나요.